Zonja e Zotrim i Mbroma ju përshëndes nga kjo apsir informative këtu në A2 CNN ku ndërzhvillimet kryesore do të ndishni. Dy javë para grabitje spektakolare në rina, sa të mirë Murata ju njoftua se do t'i sekwestroje pasuria. Prokuroria e krimeve të rënda e mori vendimin bazuar në procesin për grabitje të më pashme për të cilat akuzohe 27 vjeqari nga Tropoja. Opozitarët rikthejen për të tretën herë para Krye Ministris, por kësaj radhe në orët e pas ditës për të tretën herë edhe Edi Rama nuk do tjetë në zyrë pas i ka planifikuar një vizit në Kuvajt. Policia ndërko ka rrithuar godinën me mbrojtëse metalike. Mbetet në këshillin e lartë, prokurorisë Bujar Sheshi, prokurori që uzbulua si bashkëpuntori ishtë sigurimit të shtetit, gjykat administrative nuk i njohë dokumentat që provuan të shkuar në ti gjatë diktaturës komunistët. Për zhvillimet kërësore të aktualitetit, do të kemi biseda e gjatë kësaj hapsire informative dhe gjatë ditarit të orës në të mdit. Këtu në atë dhjusjene, do të bisedojme me Andojena Labanin dhe Klementina Cenkular. Kontratat koncesionare të partneritetit publik-privat nuk do të minatohen më nga qeveria, por nga parlamenti që kontrolohet sërish nga socialistët, vendimi umor pas akuzave të shumëta për korupcion dhe kritikave të organizmave nërkomtar për abuzime me fondet publike. Holanda i kërkon së dyrtarisht bashkimit e Europian në rikësimin e vizave për shqiptarët. Ligjvënës i të Holandez aprovuan një dokument duke arsujetuar vendimin me rritin e kriminalitetit dhe trafikun e drogës nga bandat shqiptare në Europë. Trajneri i ri Shqipëris do të dyrtarizohet javën e ardhshme. Kjo është deklarata e presidentit të Federatës Shqiptarët Futbolit Arman Duka nga Shkodra në përurimin e fushës të fondacionit Lorik Cana 5 A i nuk preferojt fliste me emra konkret, apo lajmet që vinë nga Italia se Edi Reja do të firmos kontratë. Detaje të tjera janë zbuluar nga super grabitja në rinas ku vodhën disa miliona euro të disa bankave të nivellit të dytë në vend. Veç të tjerave grabitësit planifikuan edhe një loj me disa makina për të kryuar konfuzion në kërkimet e policisë. 8 persona ka marë pjesë në grabitjen e aeroportit të rinasit, nërsa përdorën një automjet të modifikuar në shasi në rase do të hasnin probleme në hapjen e dyrve që rrethojnë perimetrin e sigurisë. Burime pram policisë thanë se në grabitjen spektakulare dyshohet se janë angazhuar 8 persona, të cilët kanë luajtu rol në vëzhgim, por dhe në djegjen e 2 automjetëve të tjera njëri për të cilve u bë për të shpërshëndruar në djegjen e policisë. Nga të dënat e mbledura nga grupi jetimor mësohet se automjeti i loguar me jetimin të atimor, në të vërtet nuk është një makin tip Volkswagen, por një Fordi modifikuar. Në pjesën e shasi si pas ekspertizës ishte vendosur një shin treni, e cila kanë dimuar në heqen e bloku të betonit në hyrje të rinasit, por dhe në dalje në hapjen e portës e emergjensës. Përsa i përket vendjarjes ku bëdhe shkëmbimi i zjarit, e tu e si thanë se makina ka qënë e spërkatur me benzin, dhe atmir murata i mbante në dorë një shkop të mbështjel me sfungjer për t'i vënë flakën. Dushimet janë hequr dhe për njërin prej grabitësve i cili u përfol se mund të ishte plagosur. Në vendjarje, policia ka gjetur gjurë mgjaku, por pas analizave rezultuan se ishin të njëjtat me 27 vjeqarin i cili mbeti i vrarë. Automjeti i djegur në bathore ka luajtu rol kyqë për shpërqëndrimin e policis. Nga pamjet e kamerave të siguris para se të ndodhë të grabitja, Rezulton se furgoni tjetër kishte disa javë që qëndron të i parkuar në zonë. Djegje e ti ka tërhequr vëmendjen e policis dhe filimisht të gjitha kontrolet u krye në aty në një koqë furgoni tip bens me grabitsit dhe parat u dojsh në një nga tunelet e fshatit dritas. 
Disa loja automjetë është apartamente në Tiran dhe Saran, vila si dhe një logari bankare me 300.000 euro në emër të Admir Muratajt dhe familjarve të ti janë vënë në sekuestro nga Prokuroria Krimeve të Rënda, pasi dyshohen se nuk justifikohen nga të ardhurat liqme. Kërkesa e Prokurorisë është bërë para se të ndothe grabitja e miliona eurove në rinas. Vendimi ndërko hedhë dyshime në bitë gjithë një gjarja. Të gjitha pasurit të lueqme dhe të palueqme të Admir Muratajt, grabit si të vrarë në 9 pril të këti viti, pas grabitis në pisën aeroportit të rinasit dhe familjarve të ti, si dhe një logari bankare për 300.000 eurosh, janë vendosur në në sekuestro me kërkes të prokurorisë krimeve të rënda. Kë e fundit në kuadrë të etimi të njësur më parë nda Admir Muratajt dhe të vëlajt Aleksandrit, për tre grabitit e më parëshme të kryra në shkurt të djetor të vitit 2015 dhe në shkurt të vitit 2017, ka identifikuar njësor pronë ashtë të lueqme dhe të palueqme, të cilat nuk justifikohen nga vëlezrit Murataj dhe familjarë të tjertë të tyre. Si pas prokurorisë, këto prona dyshot se janë vendosur nga aktiviteti i palishëm i vëlezrëve Murataj të grabitje së vlerave monetare, por edhe nga aktiviteti i palishëm i grabitjeve i dyshuar në Greqi. Dhe për edhoj, për të shmangur të tërësimin e këtyre pronave të këpersonat të tjerë, prokuroria ka vendosur sekuestron, me qëlimin final për t'i konfiskuar në favor të shtetit, pasi dënimet ndaj dy vëlezerve Murataj të marrin formën e prerë. Ky është vendimi që vërdeton se kërkesa për sekuestrimin e pasurive të familjes Murata i më datë 25 mars të 2019, gjukata e krimeve të rënda u shprej me vendim për sekuestrimin e më shumë se 600.000 eurove pasuri. Plot 15 dit para grabitje së parave në avionin e Austrian Airlines në pistën aeroportit të rinasit, Gjukata e krimeve ishte shprehur me vendim për sekuestrimin e pronave dhe mjeteve në emër të Admir Muratajt dhe familjarve të ti. Kërkesa është formuluar nga prokurorët e nejt në Kuqi dhe Manjola Kajana në datë 21 mars me objekt sekuestrimin e pronave dhe objekteve të familjes Muratajt. Objekti kësaj kërkese ishte mundësia e tjetërsimi të pasurive nga ana e familjarve, pasi dyshoj se këto pasuri ishën vendosur nga përfitimet e aktivitetit kriminal të familjes Muratajt. Nuk dijet nërko, nëse organizimi i grabitjes e milionave me 9 pril mund të ketë qenë indzitur nga vendimi për sekuestrimin e pasuris që kalon në një shumë prej 600.000 eurosh. Admir Murata ishte personi dënuar në munges dhe i shpalur në kërkim që prej vitit 2017, ndërsa mbitë të rëndojnë akuzat e tre vjedhjeve të bujshme. Mirë, do të vjojmë, flasim për grabitje në rinasit që prej disa ditës është temp kryesore e aktualitetit. Do të bisedojmë më shumë me kolegën e gazetarin Anduen Alabani në një lidhjet të drejt për drejt. Anduen Amir Mbroma, të përshëndes, a mund të themi se pas vendimi të prokurorisë për sekuestrimin e pronave të familjes Murataj, undikua dhe a mund të themi se undikua apo stimulua kjo në gjarje dhe dinamika e saj pra e grabitje së rinasit? Në fakt, koha për 15 ditësh ka qënë e mjaftueshme që Admir Murata të marrë gjithë informacionin, fali dhe dyshimeve për një bashkëpunim me punonjës të aeroportit të rinasit. Një pistë kjo të ashmë e vërtetuar zyrtarisht se është ngritur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila ka njësur me një heretimin në disa pista, ku vërtetohet edhe fakti i neglijensës punonjësve të policisë, gjatë reagimit, dheri dhe sa kanë lejuar furgonin dhe makinën e grabitsve që të futet brënda në aeroport pikërisht në në hundën e policisë e shtetit. Në fakt, janë dit, janë 15 dit pra vendimi gjukatës krimeve të rënda në mundëm të asigurojmë atë në përmijet zyrtarve të kësaj gjukate për të vërtetuar kështu që një vendimi tjilë ka sekuestruar të gjitha pasurit e familjes Murataj. Êshtë një shumë gëgja e konsiderueshme, janë pronat paluajshme, janë troje, janë makina luksoze, të cilat ashmë i kanë kaluar shtetit në sekuestrim në pas të ligjit antimafia. Një vendim kjo, i cili sigurisht që ka që në DNI të familjarve dhe të vetë viktimë sot, Admir Murataj, në lidhje me këtë vendim të prokuroris, me kërkes të prokuroris në datën 21 mars dhe vendimin e gjukatës së krimeve të rënda, 
datë 25 mars. Fix 15 dit nga grabitja e datës 9 pril, ku Admir Morata ishte personajnë kërësor deri tani i dyshuari se organizatori një grabitje të disa miliona eurove të cilat ende nuk janë gjetur. Prokuroria tha që është duke punuar në disa pista e timi, por sigurisht që janë disa, uh, uh, disa histori në, këtë, në, në të gjithë këtë hetim, pasi bëtë fjarë që Admir Morata ka një dosë gogja voluminoze. A i ka qënë person i shpadhu në kërkim prej dy vitesh, ndërkohë që ndaj ti ka patur një vendim në munges, një dënim i cili është dënë nga gjukata e krimeve të rënda ndaj tre akuzave për vjedhje, bëtë fjalë për tre episodet të tjera, ku shumë atë më dha parash, dyshohet se janë grabitur nga Admir Morata dhe banda e ti. Po Arlind. E qartë mirë, ishë me kolegen Anduena Labani, unë të falenderoj për këto informacione. Dretoria për gjithshme e burgjeve nuk ka pranuar të japë leja Aleksandr Muratajt, vlajt Admir Muratajt që mbeti vrarë pas grabitjes në rinas. Vlaj Admirit Aleksandri ndodhe t'i burgosur pas e akuzohet për tre garbitjet e më pashme të blindave që transportonin para. Refuzimi lejes për të marrë pjesë në ceremonin e varimit të vlajt ka njallur pak najci, jo vetëm tek Aleksandri, por edhe tek të burgosurit e tjertë para burgimit 313, të cilët me reagimet e tyre kanë tensionuar situatën brenda ambjenteve të para burgimit. Nërko, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk ka dhënë shpjegime në bjarë suet e refuzimit të lejes për Aleksandr Muratajn, por mendohet se shkacet kanë të bëjnë me të qështjet e sigurisë. Edhepse presidenti dhe opinioni publik kërkuan reagimin e me një hershëm të organit akuzës për gjetin e përgjegjësve shtetror në vjedhin aeroportit të Rinasit, krye prokuroria Arta Marku ju shmang gazetarve. Por në prononcimin e shkurtër të saj, prokuroria e përgjithshme në dëtyr dhe rojet e saj kanë qëtyr gazetarët që tentuan të intervistonin atë dhe kjo nuk është era e parë. Dosit e bushme në prokurori nga krimi zjedhor, ekzekutimit mafioze dhiri të grabitja spektakulare e së martës në aeroportin dërkom të artë të rinasit, ka nështuar vëmëndin opinionit publik në punës e prokuroris. Arta Marku e cila pokërkon një mandat të plotë si prokurori e përgjithshme ka qënë një aftaktive e javët e fundit, duke ngritur tonet në e prokurorve, kritikuar dhe vënë dyshim punën e tyre. Për mënyrën e përgjithës, kushë e prokurorë. Dini jashtë nuk kemi në... Nuk a kursuar shqecimin e saj për informacionet e dala në media, nga dosjet me interes të lartë e timor dhe publik. Dhe se Arta Markut nuk i pëlqen për një e medias, e konfirmoj dhe sirja e saj e fundit, kur në vënd të një përgjigje për retimet e grabites në aeroport gazetarët morë në shtyrje. Zonja Marku, keni nisur retimet për përgjisit? Mund të drejtojnë në zyrat për kasët prokurorive. Në prokurorinë e përgjithme nuk bëtë asë një jetim, ju këtë duhet adini. Dhe ju duhet adini që nuk shtu e njerëzit. Dhe kjo nuk është hera e parë, i një tjera gim, kur u pyjet për dosje në famshme 339 dhe 184, ku opozit akuzon si të përfshirë Vangjush Dakon dhe Damian Gjiknurin. Një soj edhe kur gazetarët i kërkuan informacion për vëlaj në ishë Ministrë të Brëndshën Fatmir Gjafaj. Arta Marku zjodhë në 18 djetor 2017 prokurore e përgjithshme e përkoshme me eskundërstive të fortat opozitës për një proces si pasaj antikushtetues. Ajo sot kërkon të jetë në kryetë organit akuzës me mandat të plotë. Gjukata administrative ka pranuar kërkesën e prokurorit Bujar Sheshi Antar të këshilit lartë. Prokuroris duke rëzuar kështu vendimin e autoritetit hapjes të dosjeve. Si pas vendimit e autoritetit të dosjeve, Sheshi rezulton të një ish agenti sigurimit shtetit në kohën e regjimit komunist në Shqipëri. Por këtë vendim, Antar i këllëpës e cilësoj shpifje dhe për këtë arshuje Bujar Sheshi kërkoj nga gjukata administrative rëzimin e pretendimit të dosjeve. Pas vendimit ka reaguar kuretarja e autoritetit të hapjes të dosjeve Gentiana Sula, që ka paralaj mëruar apelimin e gjukatës administrative. Gjukata e tiranës kalon në përgjukim dosjen babalja me të pandeur e Ervin Salianjin, Fredi Alizotin, Albert Veliun dhe Jetmir Oldashin. Fredi Alizotin kërkon gjukim të shkurtuar, ndërsa Ervin Salianjin paralaj mëron për surpriza. Prokurorët duhet ishin sot në kraun tonë duke 
denoncuar apo duke marrë të pandehur a Grën Xhafajn si trafikant droge për një vepër të re, për atë që ishte këtu, dhe jo të ishin gjithur me avokatët e a Grën Xhafajn, se sot ne jemi për shkak se na ka denoncuar trafikantin tani më i dënuar, po edhe duke kryer dënimin a Grën Xhafaj, aty ishin sot gjithur me prokurorët edhe avokatët e tij për t'i pasur si si garanci për rastin. Pa diskutim që është një proces i montuar që gjithë qytetarët shqiptarë për fatmire kanë gjuar me përgjimet vet prokurorisë dhe me provat vet prokurorisë. I kërkova prokurorëve në sala të që kam kërkuar edhe me shkres edhe në publik që të marrin në në arrest për dëshmitër e me të pakten dy raste që në brëndat dosjes Alfreda po Albert Nushin dhe Andon Markon të dy kanë deklaruar para prokurorit që nuk e njojim Alfreda Lizotin të dyja në përgjime të kapur qartazit duke i dhenë para Alizotit. Prokuroria nuk kishte në një pretendim shtes, nuk kishte asë përgjigje për rastin, me do kemi surprizat tjera, nuk është një qështje që është mbyllur në kuptimin e bërës publike të përgjimeve të vëra nga vetë prokuroria. Imaginoni që në 3 apo 4 muaj përgjime dhe në gjdo skut që është futur prokuroria nuk e gjedur një kontakt vetëm se nuk ka si të gjej, nuk e mund të ndot një kontakt timin me Alizotin. Dërsa vetë kreu i partiz demokratike basha e cilësoj e falë sa o procesin gjyqësor për dosin babale, ku të përfshirë si të pandeur janë edhe ishtë deputeti Arvin Saliani dhe gazetari e të Mirol Dashi. Si pas kërë e demokratit, prokuroria nuk ka thiru rende personajët e përgjimit. Në vend që të njësin jetimet, Edi Rama ka marrë në mbrojtje dhe ka promovuar autorët kryesor të këti krimi të rënd shtetëror. Ka promovuar të dy zyrtarët e policis, duke i bërë dretor dhe nën dretor qarku, dhe naturisht ka marrë në mbrojtit të gjithë zyrtarët e tjerë, duke filluar me Taulant Balën, sekretarën e përgjithshëm dhe kryetarën e grupit parlamentarët partijës socialiste, i cili, si pas vetë përgjimeve të prokuroris, nga bisedat e Alfred Alizotit, është një nga personat e kontaktit që bind Alfred Alizotin që përkundër parave të prajnoj një vit burg dhe të shërbej si mburoj për zyrtarët e lartë shtetit të kapur në të mega aferë. Sot, prokurorët e qështjes dhe një gjyshtarë të tre pengje të vetingut kanë pranuar që në vend që të njësin jetimet të qëjnë në gjyqë qështjen ku të pandehur nuk janë kriminelet, por denoncuasit e krimit. Këtu ka ardhur vendi në ndretimin e Ediramës dhe bandës ti kriminale. Për në e tjenë të sigurët, a i dhe të dy prokurorët dhe gjdo prokurorët e gjyshtarë tjetër që një për një vetingu do t'ju bëhet publikisht nga partia demokratike. Për këtë, kanë zotimin tim personal si kretar i opozitës sot dhe kretar i mazhërancës sëre nesë. Ndërko, opozita do të protestoj nesër në krye qytet dhe për më shumë do të mësojmë nga gazetarja Klementina Cenkolari në një lidhje të drejt për drejt. Klementina, mirë mbromat, për shëndes, përse opozita këte herë vendosit protestoj gjatorve të pas ditës? Qëfar synon kjo organizim i Partiz Demokratike dhe Levizje Socialiste për integrim, Klementina? Por lindë kjo është protesta e tretë komtare opozitës të bashkuar, e paren që zhvillohet në orën 8.10 të pas ditës, një vendim marjet të cilën lidershipi opozitare ka argumentuar me nevojën për të zhvendosur në orarin e pas ditës për shkak të temperaturave të larta që kanë qëshuruar kuton protestën e fundit komtare në të të 16 marsit. Me gjitha të shqecime ka se mbatja gjatë orve të pas ditës e protestës të opozitës të bashkuar mund të lërë hapsirë për akte dhune të cilët mund të, nga personat të cilët mund të shfrytëzojnë e rësiren në gjatë momenteve që do të jenë në protest. Me që da të duhet tënë se zyrtarisht, arsuja është ajo e temperaturave të larta që kanë shëqyruar kujtojnë protestat e fundit të opozitës të bashkuar, edhe pse në pak duhet tënë nësë përpritet që motit të mosjet e dajë shumë i që ndrueshëm. Po ndërko, Klementina, ku do të vendosën protestuesit gjatë pas ditës nësërma? 
Parlin, Partia Demokratike ka kërkuar leje për zhvillimin e protestës dhe uh, si pas informacioneve të deri të anishme, është kërkuar leje deri në orën 23.59 ditës së nesërme, ko në cilën protest, uh, opozita pra prite të zhvilloj protestën e saj. është kërkuar leje nga ana e policisë të shtetit jo vetëm në hapsirën për para kure ministris, por gjithashtu edhe në kratë të hotel Rogner, si kurse edhe pran piramides. Po ashtu, Partia Demokratike ka kërkuar leje edhe për hapsirën për para kuvëndit të Shqipëris, parlamentit. Dere të anit, informacionet janë se nga policia nuk është dhën leje për të protestuar për para kuvëndit të Shqipëris. Mendoj se një nga rësujet që mund të jetë kërkuar leje për të protestuar para parlamentit është në mundësia për një zhvendosje të protestës nga Kure Ministria Drejt Kuvëndit të Shqipëris. Duhet të nëse deri në të momente që flasim, burimet pran opozitës, thonë se do të ketë një skenar të njashë me dy protestat e tjera, ku pritet që të ketë grumbullim të protestuazve fillimisht në partinë demokratike dhe më pas të odheshur nga lider Shqipi, nga Zotil Ulzim Basha, ti drejtojnë Krye Ministris për të qëndruar aty në protest. Pritet që të mos ketë fjalime politike, por ndryshe nga protesta e fundit, si pas informacioneve të derita, nishme nuk do të ketë rethim të Krye Ministris. Kujtojmë që në 16 marës pati një rethim simbolik disa herë të Krye Ministris. Mendojt që kësë kenar do të shmangja të nesër, po ashtu pritet që të jenë të rind e, e partiz demokratike që të jenë shumë pran e, gardit të rupor të policisë së shtetit për të dhënë edhe një herë në këtë rans të mesajin që nuk do të ketë akte dhune. Kujtojmë që në të dyja protestat komtare që ka zhvilluar opozita e bashkuar, ka pasur akte dhune dhe në asë një rast nuk është shmangur hedhja gazit lëpsjeles në adres të protestuazve. E qartë, mirët, Clementina të falenderoj, ishim e kolegën Clementina Cekolari. Kreu i Partiz Demokratike Lullzim Basha ndërkoj ishte në firë sot, ku deklaroj se zgjedhje false, pa opozitën, nuk do të ketë, si pas kërë demokratit, qeveria Rama është kërcinimi më i madhë për sigurin e qytetarve, por edhe për integrimin e Shqipëris në bashkimin e Europian. Një dit para protestës të tretë komtare, Lullzim Basha nga firi kaptuar Shqiptarët të bëjnë bashkë për të larguar qeverin që si pas ti po imbyll dyert e Europës Shqipëris. Stabilitetin Shqipëri është kërconuar nga krimi organizuar në partneritet me qeverin. Nda e vetë një rrug për të rritë dhe me luar stabilitetin afat gjatë këti vendi. është ajo që kalon për mes demokracisë vërtet, zgjedeve vërtet të lirat ndeshme dhe drecisë vërtet që nuk imbron, por indëshkon politikant e korruptuar e të lidhur me krimin. Krye Demokrati ishte dhe njëherë radikal kur para lemëroj se nuk do të kjetë zgjedje pa opozitën. Panda në pushtet e diramës që ka humbur gjdo legitimitet moral dhe politik sot që ndron si kërcenimi më i mafë për sigurin e njerëzve. E dirama dhe banda e ti e din fare mirë se zgjedje pa lo zgjedje Zgjedhje falso pa opozitën nuk ka për pasur. Kryetari opozitës soli në vëmëndje sondajet që si pas ti e rendisim partijin demokratike, por së në parë politike në vënd. Të gjitha matjet dhe studimet e opinionit publik, të regojnë sot se ne, jo vëtë mimi forca e parë politike në vënd, po gëzojmë besimin e shqiptarve, sa që të pamunsojmë, sot e për gjithmonë që fati voglushve shqiptarë, fati studentve shqiptarë, fati të punësuarve që kanë frikë për sigurin e punës, fati të papunësuarve që e në rrugve në kërkim punës, fati pensionistve i prinderve tanë, kur më mos bjerë në duat e një i u të korruptuar. Kista e tre mdjetë prilit është para protest komtare që zhvillohet në orët e pas ditës, por demokratët ende nuk kanë finalizuar skenarin që do të zbatojnë. Opozita protestohën nesër dhe për të tretën herë për balje në bulevardit dëshmorët e kombi do tjetë simbolike, pasi shefi qeveris nuk do tjetë në godinën e kërë e ministris. Rama duket se gjenë gjithmonë një aktivitet paralel, kur opozita protestohën poshtë zyrës e ti. Protestat e opozitës kërë e ministri di Rama ka zgjedur të shosë i publik i thjesht nga televizori, në asë një nga ditët kërë është protestuar në bulevardin dëshmorët e kombit, a i nuk ka që në zyrë. 16 shkurtit protestës nga e cila u mor vendimi i opozitës së bashkuar për të djegur mandatet, shefe i qeverisi u kunder përgjish me një tjetër aktivitet masiv në vlorë.
Një muaj më vonë, po në bulevard, opozita rëthoj kryeministrin me mërshime. Zyre kryeministrit ishte bosh. Rama u shvendos në berat me bashkin që duam. Në falë e migracionit të fmive tyre, nuk e gzisto. Protesta e tretë komtare opozitës dhe të jetë të shtunën pas dite, kërë e ministria dhe policia kanë marë masat e siguris. Brojtja e markizës në hyrje të kërë e ministris, garde rrethue se alumini, kamera sigurie janë vetëm disa prej masave të marra. Por edhe të shtunën, shefi qeverisë nuk do tjetë në Tiran. Mësohet se a i do të ketë njësur një vizit zyrtare në Kuvajt, duke shmangur për të tretën herë protestën e opozitës në Bulevard, këtë radhë me një bilet avjone. Shtetit Olanda ka gërkuar zyrtarisht dhe rivendosin e vizave për Shqiprim për shkak të përhapjes e kriminalitetit në vend. Mi gjitha të, qeveria e Amsterdamit sot se kjo kërkes nuk do të mbë shtetet nga vendet e tjera të bashkimit e Europian, pasi Tirana i përmbush kushtet për vizat. Holanda do t'i kërkoj zyrtarisht bashkimit e Vropian që të rivendos vizat për Shqipërin, një gjë e tilu vendos me shumic parlamentare me aprovimi në një shkrese, e cila unë bështet edhe nga koalicioni i qeverisës. Si pas liqvanësve, kjo erdi për shkak të rritjes a aktivitetit kriminal të kryer nga mafja shqiptare në Holand. Këto organizata kriminale po përfitoj nga mundësia për të uthuar pa viza në të gjithë Europën, duke zgjeruar kështu rjetin e tyre të trafikimit. Pavarësisht kërkesës, Ministri Jashtëmi Holandës, Stef Blok, tha se nuk kam bështetje të mjaftueshme me shteteve antare të bëjes për të aprovuar i vendosjen e vizave. Shqipria i përmush akoma kushtet për heqen e vizave, pra ndaj kjo kërkes është pashpres. Ministri i drejtsis Ferdinand Graperhaus tha gjatë debatit parlamentar se krimet e kryera nga Shqiptarët janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Si pas ti, policia në Rotterdam dhe Amsterdam në veçanti duhet të përbalen me banda shqiptare që janë shumë aktive në trafikimin e kokainës. Kërë e ministri Edirama u takua sot me homologun grek Alexis Tsipras në vazhdo në punimeve të samitit Evropës qëndrore dhe ju glindore kines në Dubrovnik të Kroacis. Takim ju konfirmua në zyra e shtypit e shefit qeveris me antë një deklarate. Në njoftim të thuet se biseda u përqëndrua në reformat e ndërmare nga Shqipria me synim hapin e negociatave me bashkimin e Europian si edhe në nëzitin e mardhënjeve të mëtejshme të mardhënjeve dy palqë. Me gjitha të... Mediat greke raportuan se gjatë takimit, Cipra si kërkoj Ramës respektimin e të drejtave të minoritetit grek. Në samit, Kryo Ministri Rama u takua edhe me homologun e ti kinez. Gjatë bisedës, Rama i kërkoj Kryo Ministri të kinez heqen e ndërsilt të vizave mes të dy vendeve, qka do të nëziste jo vetëm rritjen e numërit të turistëve kinez në Shqipri, por edhe rritjen e shkëmbimeve trektare mes të dy vendeve. Për këtë gjë, Rama mori konfirmimin e homologut e ti. Fjale në fundit për kontratat e koncencioneve të partneritetit publik-privat të njohra ndryshe si PPP-t do të aketë parlamenti dhe jo më i qeveria. Në fletorën zyrtare është votuar vendimi këshilit ministrave që ja jep këtë kompetencë ku vendit si një form për të rritur kontrolin bë artimin e kontratave dhe efekteve të tyre në bugjet. Vendimi vjen vetëm pak muaj pas miratimi të disa ndryshimeve të tira në ligjin e koncencioneve. Ndjekim Angelo Arunë. Koncesionet e formës së partneritetit publik-privat do të kalojnë për mes parlamentit. Vendimi qeveris të ashmë është bëtuar në fletorën zyrtare dhe parashikon që kontratat dhe PPP-ve të miratohen me lishtëve qanë nga kuvendi. Në këtë mënyrë shtohet një halë këtjetër për këtë loj projektesh që synon të rritës kontrolin dhe monitorimin e tyre. Vendimi vjen vetëm pak muaj pasi qeveria kaloj disa ndryshime në ligjin për koncesionet PPP, duke eliminuar ofertat e pakërkuara në infrastrukturë pas datës një korik 2019, heqe në sistemit të bonusit me pik dhe zëvëndësimin e ti me një mekanizm kompensimi, si edhe ngritje në komitetit të përzjedhjes e projekteve. Kalimi kontratave për mes kuvendit kishtë e qënë edhe një kërkes e shprejur më par, nga disa deputet, midis tyre dhe zëvëndës kërë ministri aktuale Rion Brace, por gjithashtu ka qënë pjesë e propozimi të levizje socialiste për integrim. Ndërko që veria nuk ka përfshirë në ndryshime kërkesën e bërë nga opozita, por edhe nga institucionet financiare ndërkomtare për kontabilizimin e kostove të PPP-ve në borgjim publik. Presidenti Lirmeta kërkoj sot që reforma në arsimin e lartë dhe kërkimi shkencor të kenë një frim më gjithë përfshirë se për të siguruar cilësi, por edhe autonomi të universitetetëve. Meta kritikoj edhe një herë mungesën e kartës së studentit, një premtimi bërë nga kërë e bashka ku i tira anës që në nisjet mandatit të tje që si pas e rion velia e do të zbatohet në prilë. 
Presidenti Ilir Meta i është rikëthyër sërish problemeve në arsimin e lartë duke kërkuar një reform gjithë përfshirëse, e cila fushizon autonomin e universiteteve. Duke folur në një universitet privat, Meta edhe një heri cilësoj të drejta protesta studentore të djetorit. Reforma në arsimin e lartë dhe kërkimin shkëndësorë duhet këtë i frymë më gjithë përfshirëse dhe duhet synoj krim në pushtet dura për të përmjësuar cilësin e mësimdhëni dhe ekosisht për dorimit dhe nagjimit, burimeve të brëndshme, njërzore dhe financiare të universiteteve në mënyrë të pavarur dhe të pak kushtëzuar nga politika. Kreu i shtetit kritikoj edhe njëherë mungesën e kartës të studentit, një premtimi bërë nga kërë i bashkjaku i tiranës që në njësjet të mandatit, e që si pas e rion veliajt do të zbatohet në pril. Vonesa e pajisje së studentve me kartën e studentit është e pajus fikuar dhe mbete detyrim imediat për të garantuar studentve të drejta që bërojnë presaj ashtu si të studentve të tjerë në vëndet e rajonit dhe të Europës. Presidenti Meta theksoj se është e do mëzdoshme të kryojt një klime re e dëgjimit i njëri tjetrit, jo vetëm në mjediset universitare e shoqërore, por edhe ato politike. Bashkimi Evropian dënoj që ndrimin e Beogradit lidur me njëjarjet në reçak pak dit pas i zyrtartë lartë serb dhe vetë presidenti Vucic më huan masakrën. Maherët Haradina e shkarkoj Ministri në Administratës Publike pas i cilësoj masakrën një trilim. Bashkimi Europian dënon që ndrimin e Serbis lidhur me njarjet në reçak në vitin 1999. Disa zyrtar Serb përfshirë një minister të qeverisë të Kosovës që u shkarkua nga dëtyra, dhe gjithashtu presidenti Aleksandr Vucic, më huan masakrë në reçakut, reagimi bëje se erdi për mes e zëdhënse së Komisionit Europian Maja Kociancic. Mohimi dhe revizionizmi janë kundur vlerave të bashkimit Europian dhe kundur projektit të integrimit të Balkanit për ndimor në bashkimin Europian duke i respektuar viktimat, autoritetet duhet të përmbahen dhe të punojnë për një vlerësim të sinqert dhe të vërtet të njëjarjeve. Kociancic konfirmoj se shefja diplomacisë europiane Federica Mogherini do të marë pjesë në darkën e liderve të Balkanit përëndimor në Berlin. Takimi o formal organizohet nga kancelarja Angela Merkel dhe lideri francez Emmanuel Macron. Si pas Kociancic, takimi do të ofroj një mundësi për të adresuar sfida dhe për të theksuar për pjeket për pajtim dhe mardhëni të mjera fqinsore, por liderët e Serbis dhe Kosovës kanë thënë se nuk kanë pritë shmëri të më dhe anga takimi. Ndërko, Beogradi reagojnë da i vendimit qeverisë Prishtinës për të dënuar Serbët që mohojnë krimet e luftës në Kosovë, drejtorit të ashtu quetur së zyrë Serbët për Kosovën Marko Gjuric, tha se Serbët nuk i frikësojnë as pak kërcënimeve të Ramush Aradina e të Ashim Cacit apo politikanve të tjerë. Duke folur për televizionin shtetëror Serba, i theksoj se së pari, Politikanët shqiptarë duhet të arrestojnë vetën për krimet e kryera nga 1990 dheri në vitin 2004. Gjuri që ndërë të tjera kërkon që Prishtina të përgjigjet për dëbimin e rreth 250.000 serbëve nga Kosova. Medemi të kë zhvillimet që i takojnë sërish Kosovës, ati ku opozita vion me sulmet e ashpra ndaj Kryo Ministrit Ramush Aradinaj dhe Presidentit Thaci, Albin Kurti i konsideron ata turpin e vendit dhe i akuzoj për pazare me teritorin e Kosovës. Lideri i lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti vion me retorikën e ashpër ndaj drejtuesve të vendit. Gjatë një seance e plenare a i lëshoj akuzat të rënda nda i krye ministri të Ramur Sharadina i dhe presidentit Hashim Thaci. Pazari ku ndodhët kjo pushtet është i tre fesht. Pazar me gjikatën speciale, pazar me teritorin e Kosovës dhe pazar me shprënsimet për asfalt e me punësimet ndërmarja. Për president e për krye minister, Kosova ka dy bajraktar fisesh. Këto fise janë të ndryshme, por janë të njejta sepse shikohen vërsën pasyrë. Ata janë të pa publikushëm, janë turpi ynë për paturpsin e tyre. Nuk ne bëjmë dëtë asë shtetin e asë zhvillimin, andaj edhe nuk e duan asë shtetin e asë zhvillimin. Duhet të heqim nga qafa e popullit, sepse sua heqim dëtë pasyrën nga dora. Kreu i partis opozitare i bërë i thirje popullit të Kosovës që të ngrihet në protesta për të rëzuar qeverin. Kreu i ministri Haradinaj nuk ishte i pranishëm në salën e kuvendit. Me gjitha të shefi qeveris nuk i mori parasysh akuzat e opozitës dhe nominoj kurtin të i bashkohet nismës për të mbjellur pem në mënyrë që të shtohen mjediset e gjelbëra në Kosovë.
Flasim tani për sportin, njava e ardhshme do tjetë vendimtare për trajnerin e rritë komtare sond futbolit, konfirmimi erdi nga Shkodra, aty ku për ironi u shkarkua edhe Kristian Panucci. I pranishëm në përurimin e fushës fondacionit Lorik Cana 5, presidenti Federatës Futbolit Arman Duka, konfirmoj se drejtu e si ri i stolit dhe stafi ku që zi do tjenë gati për grumbullimin e muajt maj dhe ndeshet e qërëshorit. Trajneri i rrish Shqipëris do të zyrta rizohet i avën e ardhshme. Kjo është deklarata e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbolit Arman Duka. Nga Shkodra në përurimin e fushës së fondacionit Lorik Cana 5, a i nuk preferoj të fliste me emra konkret rrëth drejtu e si të rritë stolit, apo të komenton të lajmet që vinë nga Italia se Edi Reja do të firmos shumë shpejt kontratën. Jemi me 12 pril dhe unë besej që javën tjetë do të kemi plëtsuar jo vetëm trajnjenjë për gjithë stafin e ekipit komtar për të pregatit ndeshjet e qeshore, gëmullimin e majtë dhe ndeshjet e qeshore. E ndështë a theksoj se vlaznia po këthejt në elitën e futbolit shqiptar aty ku e ka vendin, duka komentoj edhe problematikat e kampionatit. Nga dhuna në fush, të dhuna e presidentë bënë rrugë e deri të akuzat për ndeshje me rezultate që para caktojnë në tavolina. Êshtë garë me emocionet cilët gjithë se kush duhet t'i frenoj, t'i komandoj dhe t'i shfridzoj ato pozitivisht për zhvillimin e lojës. Êshtë fundi i një kampionatit, gjithë kërkojnë marrin maksimumin e ti, për maksimumin i ti meret në fush në lojës. Mes të tjerave kreu i federatës konfirmoj se procesi dorëzimit të stadiumit Loroboricit e bashkje e Shkodrës është drejt për fundimit. Kampioni Evropës, Briken Qalja dhe fitu e si medaljes bronzit e rkan qërima ju pritën nga qindra persona, familjar dhe mbështetës të cilët kryuan një atmosferë të ngrot në aeroportin në Tereza. Rekordmenën të shqiptarë rëfyën emocionet e kampionatit evropian të Gjorgjis, ndërko që presidenti federatës e peshngritjes të odhorë Maslavica nuk është i lumëtur për rezultatet të kësa kërkon më shumë nga peshngritësit. Ishe përgatitë në faktikisht, sepse me provën 150 kg që theva rekordin komtar, që ishte rezultati maj mënjëri e stimin stilin e shputjes, normalisht u fitan zërën e medalje, si kur të kësha realizuat e shtytjes, normalisht do ishte a mojnë knaqën, po prap të jeshtë në podium, Europian është një diçka shumë e malë. është një ndarë e të momentet që e kam thujë se kam siguruar pjesën e lorëve olimpike e ftesën, por ka koma pun, do të majnë formën pëse jo dhe për cilë një medalje olimpike. Për humba dhe rekordin e Europian që në vjenë një zëvën një shkishtë dy mundë cira që i humba të dyja, për garë është garë për rëndësishme është e marë medalje në arit kampion e Europe, janë marë 4 medalje arit dhe dyja është gjendi brenda një kohë shumë të shkurdur. Ratë pari urojtë qunave që në solën në këto medalje, ne mund të kishim sjellë edhe në medalje. Jo, nuk kemi shumë të kënajqur, sepse në garën në komtare që kanë bërë të kupës e Republikës, kanë bërë më lartë se në prismi. Mirë do të mësojmë tani se si do tjetë moti në vijim me Tanja Porja. Mirë mërëma të ndërruar shikuj sa dy sjenen, letë një jemi kushtet e moti për gjatë fundjavës. Në fakt, edhe fundjava do të ruaj paka shumë të njëtën tablot të motit, ku këthjelime do të altenohen nga vranësirat të shpeshta dhe shira, më të dukshme këthjelime do t'jen gjatorve të paraditës dhe kryesisht në zonat të ultrësirës përndimore, nërkom me zdita dhe pas ditja, vijojnë me fuqizim të vranësirave dhe reshje edhe në formë rebeshje. Përsa i përket temperaturave në fundjavë do të mbeten konstante për ditën e nesërme, nërko dita e djelë, si një rënjë të temperaturave me të pak të në 2 gradë Celsius, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang të rritori të luhatën nga 3 gradë vlerat me ullët në verilindje dhe i në 19 apo 20 gradë Celsius maksimumi gjatë mes ditës në zonat e ultërësirës. Ndërsa kontinenti Europian në fundjavë, për ditën në shtunë, 
paracitet me vranësira dhe reshe, kërë si shira kjo në Europë në jug lindore, por edhe pjesërish në pelgun e mesdeut, më pak reshe do të ketë në Europë në qëndrore, nërko dita e dil, do ziroj zonën e vranësira dhe të reshe, lartë drejt e Europës qëndrore dhe më pak në veri përndim të kontinentit. Temperaturat në esër ule në zona qëndrore, por dita e djel, do të silë një rënjë të ndishme të temperaturave, jo vetëm në Europën qëndrore, por edhe pjesërish në pelgun e mezeut, si edhe në Europën jugë lindore. Kërë është e para shikimi i moti për fundjavën këtu në A2 CNN. Bashkë mirë pafshe. Kërë është e përdicimi fundit për mënyrën se si do tjetë modin vijim, por ndërko shojmë bashkë edhe titët kryesor të ditarit. Dy javë para grabitje spektakulare në rinas, Admir Murata ju njuftua se do t'i sekuestrohe pasuria, Prokuroria Krimeve të Rënda e mori vendimin bazuar në procesin për grabitjet më pashme për cilat akuzoje 27 vjeqari nga Tropoja. Opozitarët rikthejen për të tretën herë para Kryo e Ministris, por kësaj rade në orët e pas ditës për të tretën herë e dirama nuk do tjert në zyrë pasi ka planifikuar një vizit në Kuvajt. Policia rëthon godinën me mbrojtëse metalike. Betet në këshillin e lartë prokuroris Bujar Sheshi, prokurori që u zbulua si bashkëmëtori ishtë sigurimit shtetit, gjykat administrative nuk i një u dokumentat që provuan të shkuarën në ti gjatë diktaturës komuniste. Kontratat koncensionarët partneritetit publik-privat nuk do të minatohen më nga qeveria, por nga parlamenti që kontrolohet sërish nga socialistët, vendimi umor pas akuzave të shumëta për korupcion dhe kritikave të organizmave nërkomtare për abuzime me fondet publike. Holanda i kërkon zyrtarisht bashkimit e Europian rikësimin e vizave për shqiptarët, liqvënës i tolandezë aprovuan një dokument duke arsyetuar vendimin me rritin e kriminalitetit dhe trafikut të drogës nga bandat shqiptare në Europë. Trajneri i ri i Shqipëris do të zyrtarizohet i avën e artëshme, kjo është deklarata e presidentit federatës shqiptare të futbolit Arman Duka nga Shkodra në përrurimin e fushës fondacionit Lërik Thana 5, A i nuk preferoj të fliste me emra konkreta për lajmet që vinë nga Italia se Edi Reja do të firmos kontratë. Me këto informacione ne kemi mbritur në fund të ditarit orës 19. Ju gjithashtu mund të klikoni a 2cnn.com faqen ton të internetet ku do të gjeni shgjëlimet e minutave dhe torve të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë nga të një. Unë jam Arlin Disa, ky është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.